ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಜೀವಿನಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾವ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥವಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಕಳೆನೆ ಕೀಳೋದಿಲ್ವೇನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದರ ಹೆಸರು ಗುಪ್ಪಟ್ಟೆ ಗಿಡ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬುಡ್ಡೆಕಾಯಿ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಹಿಂದಿಲಿ ರಸಬರಿ ಅಂತಾರೆ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಾಂಪುಲಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪಂಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಚಿಬಿರ್ಟ ಗೋರಕ್ಷ ಕರ್ಕಟಿ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳು ಈ ಸಸ್ಯಕ್ಕಿವೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕರೆಯೋದುಂಟು ಇದರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹೆಸರು ಫಿಜಾಲಿಸ್ ಇದು ಸೋಲನೇಷಿಯಾ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಸ್ಯ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋರಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೆಲ ಹೊಲಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಗಿಡ ಹೊಸದಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಒಣ ಬೇಸಾಯದ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಳ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ನಡುವೆ ಕಳೆಗಿಡದಂತೆ ಇದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿನ ತೆಂಗು ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ಕಳೆಯ ನಡುವೆ ಬೇಲಿಗಳ ಸಂದಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಸಸ್ಯ ಇರೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಯಾಕಾರದ ಹೂವುಗಳು ಬಿಡುತ್ತವೆ ಆ ನಂತರ ಬಲೂನಿನಂತಿರೋ ಕಾಯಿಗಳಿರುತ್ತವೆ ಈ ಕಾಯಿಯ ಸಿಪ್ಪೆನ ಸುಲಿದ್ರೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ ಆಕಾರದ ಕಾಯಿ ನಮಗ್ ಕಾಣ ಸಿಗತ್ತೆ ಈ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಬೇರುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕಲ್ಲು ಮಂಡಿ ನೋವು ಹಾಗೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಬೇರುಗಳನ್ನ ಬಳಸೋ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿನ ಗಾಯಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನ ಔಷಧವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದರ ಬೇರಿನ ಕಷಾಯವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇದರ ಎಲೆಗಳಿವೆಯಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ನೋವಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿಟ್ರೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಎಲೆಯನ್ನ ಜಜ್ಜಿ ರಸವನ್ನ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಮಂಡಿ ನೋವು ಕೀಲು ನೋವುಗಳು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೆ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏಟಾಗಿ ಊತ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದರ ಎಲೆಯ ಕಷಾಯವನ್ನ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ನೋವು ಹಾಗೂ ಊತ ಕಡಿಮೆಯಾಗತ್ತೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಔಷಧವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕವಾಗಿ ಬಳಸೋ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಕಾಂಡ ಬೇರುಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕಾಯಿಯ ಸುತ್ತ ಬಲೂನಿನಂತೆ ಇರೋ ಸಿಪ್ಪೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ಷಾ ಕವಚದಂತಿರೋ ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ವಿಷಯುಕ್ತ ಕೂಡ ಇದು ಇದರ ಹಣ್ಣಿಗೆ ನಿಸರ್ಗ ಒದಗಿಸಿದ ರಕ್ಷಣೆ ಈ ಗಿಡವನ್ನ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಾದ್ರೂ ಇದರ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಭಾಗ ವಿಷಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇವಿಸುವಾಗ ರೋಗಿಯ ವಯಸ್ಸು ರೋಗದ ವಯಸ್ಸು ಎರಡನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಔಷಧವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಗಿಡದ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸೇಫ್ಟಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಹೇಳೋದಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನ ಬಳಸೋ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಸಸ್ಯದ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಸ್ವಯಂ ವೈದ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಂತ ವೈದ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಪ್ಪಟ್ಟೆ ಅಂತಲೂ ಒಂದಿದೆ ಅದರ ಹಣ್ಣುಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಥರ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಅಮೆರಿಕ ಪೆರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗತ್ತೆ